హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు ప్లాంట్ సైన్స్కి సంబంధించిన మినరల్ న్యూట్రిషన్ గురించి అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ వీడియో వచ్చేసరికి ఏపీజీ సెట్ లైఫ్ సైన్స్ అండ్ అలాగే బాట్నీ వాళ్ళకి సంబంధించిన వీడియో అండ్ సో ఇందులో మినరల్ న్యూట్రిషన్ గురించి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ మినరల్స్ గురించి అయితే తెలుసుకుందాం కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్ అండ్ అలాగే అవి కనుక ప్లాంట్స్లో తక్కువగా ఉంటే వచ్చే డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ గురించి కూడా తెలుసుకుందాం అండ్ అలానే నైట్రోజన్ యొక్క ఫంక్షన్స్ అండ్ అలాగే డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ అండ్ అలాగే ఫాస్ఫరస్ యొక్క ఫంక్షన్స్ అండ్ అలాగే డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ పొటాషియం యొక్క ఫంక్షన్స్ అండ్ అలాగే డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ సల్ఫర్ యొక్క ఫంక్షన్స్ అండ్ అలానే డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ ఐరన్ క్లోరిన్ నికిల్ అండ్ మ్యాంగ్నీస్ సో వీటి యొక్క ఫంక్షన్స్ అండ్ అలాగే డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ అనేవి ఈ వీడియోలో నేను ఇంకా క్లియర్గా అయితే చెప్తాను సో మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం ఛానల్ చూస్తున్నా ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ వీటి యొక్క ఫంక్షన్స్ గురించి అయితే చూద్దాం సో ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ కార్బన్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ స్ట్రక్చరల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ప్రొటోప్లాస్మిక్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ అండ్ హెచ్ ప్లస్ గవన్స్ పిహెచ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ద టర్మినల్ ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టర్ ఇన్ రెస్పిరేషన్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ సో వీటి యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి అంటే స్ట్రక్చరల్ ఫ్రేమ్వర్క్కి ఉపయోగిస్తారు అండ్ అలానే ప్రొటోప్లాస్మిక్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ H plus governs pH and oxygen అనే ది టర్మినల్ ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టర్ ఇన్ రెస్పిరేషన్ అండ్ అలాగే స్టోరేజ్ ఆఫ్ ఫుడ్కి కూడా ఇవి బాగా ఉపయోగపడతాయి అండ్ అలానే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ కార్బన్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ యొక్క డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ ఏంటో చూద్దాం నార్మల్ గ్రోత్ కెనాట్ ఒక్కర్ యాజ్ దే ఆర్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ ది బాడీ సో ఫర్ ఇన్ కేస్ ఇవి కనుక డెఫిషియంట్గా ఉంటే గ్రోత్ అనేది జరగదు ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ అనేది ఈ కార్బన్తో మేడప్ అయ్యి ఉంటుంది సో అవి బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ బాడీ కాబట్టి గ్రోత్ అనేది జరగదు సో అవి కనుక డెఫిషియన్సీగా ఉంటే నార్మల్ గ్రోత్ అనేది జరగదు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నైట్రోజన్ నైట్రోజన్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటో చూద్దాం సో నైట్రోజన్ ఫంక్షన్స్ చూస్తే రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది సింథసిస్ ఆఫ్ అమీనో యాసిడ్స్ అమీనో యాసిడ్స్ యొక్క సింథసిస్కి అండ్ అలానే ప్రోటీన్స్ యొక్క సింథసిస్కి న్యూక్లిక్ యాసిడ్ సింథసిస్కి విటమిన్స్ అండ్ హార్మోన్స్ కోయిన్జామ్స్ అండ్ క్లోరోఫిల్ సో వీటి అన్నిటి సింథసిస్కి కూడా ఈ మినరల్ అనేది చాలా అవసరం అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి నైట్రోజన్కి అనేది చూద్దాం సపోజ్ నైట్రోజన్ అనేది ప్లాంట్స్లో తక్కువగా ఉంటే ప్లాంట్స్కి ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ వస్తాయి డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ అనేవి ఎలా వస్తాయి చూద్దాం సో ఫస్ట్ సిమ్టమ్ వచ్చేసరికి స్టాండర్డ్ గ్రోత్ లేట్ ఫ్లవరింగ్ క్లోరోసిస్ దాట్ అపియర్స్ ఫస్ట్ ఇన్ ఓల్డర్ లీవ్స్ అండ్ ప్రీ మెచ్యూర్ లీవ్ ఫాల్ ఎక్సెట్రా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫాస్ఫరస్ ఫాస్ఫరస్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటో చూద్దాం రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది సింథసిస్ ఆఫ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ సో ఫాస్ఫరస్ అనేది న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ యొక్క సింథసిస్లో చాలా ముఖ్యం అవసరం అండ్ అలానే ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ యొక్క సింథసిస్లో ఏటిపి ఏడిపి ఎన్ఏడిపి వీటి యొక్క సింథసిస్లో ఫాస్ఫరస్ అనేది చాలా అవసరం అండ్ అలానే కాన్స్టిట్యూయెంట్ ఆఫ్ సెల్ మెంబ్రీన్ అండ్ సమ్ ప్రోటీన్స్ అండ్ డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ వచ్చేసరికి ఫర్ ఇన్ కేస్ ప్లాంట్స్లో ఫాస్ఫరస్ అనేది తక్కువగా ఉంటే సిమ్టమ్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం పూర్ గ్రోత్ ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్ రూట్స్ లీవ్స్ అపియర్ డల్ గ్రీన్ డల్ గ్రీన్లోకి వెళ్ళిపోతాయి లీవ్స్ అనేవి డల్ గ్రీన్ కింద కనిపిస్తాయి అనమాట ఆఫ్ అండ్ లీవ్స్ టు ప్రీ మెచ్యూర్ లీవ్ ఫాల్ అండ్ డిలైడ్ ఫ్లవరింగ్ సో లీవ్స్ అనేవి మెచ్యూర్ అవ్వకముందే లీవ్స్ అనేవి వా సారీ పడిపోతాయి చెట్టు నుండి ఫాల్ అవుతాయి 
అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫ్లవర్ అనేది ఫ్లవరింగ్ అనేది డిలే అవుతుంది సో ఇవి వచ్చేసరికి ఫాస్ఫరస్ యొక్క ఫంక్షన్స్ అండ్ లాని డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పొటాషియం పొటాషియం యొక్క ఫంక్షన్స్ అండ్ లాని డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం యాక్టివేట్స్ అబౌట్ ఫార్టీ ఎంజైమ్స్ సో పొటాషియం ఏం చేస్తుంది అంటే ఫార్టీ ఎంజైమ్స్ ని యాక్టివేట్ చేయగలదు అండ్ అలానే అసోసియేట్ విత్ పొటాషియం అండ్ సోడియం పంప్ ఇన్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యానియోన్ క్యాటియోన్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ది సెల్స్ డ్రింక్స్ అబౌట్ ద ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటా పొటాషియం వల్ల ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటా అనేది జరుగుతుంది కామన్ ఇన్ సెల్స్ యాప్ ఇన్ ప్లాంట్ వ్యాక్యూల్స్ అండ్ హెల్ప్స్ ఇన్ టర్జిటీ ఆఫ్ సెల్స్ సో పొటాషియం టర్జిటీ ఆఫ్ సెల్స్ సెల్ అనేది టర్జిట్ అవ్వడానికి పొటాషియం అనేది ఉపయోగపడుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్ ఫర్ ఇన్ కేస్ పొటాషియం అనేది ప్లాంట్స్లో డెఫిషియంట్గా ఉంటే వచ్చే సిమ్టమ్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాము స్టంటెడ్ గ్రోత్ ఎల్లో అండ్ షివల్డ్ లీఫ్ మార్జిన్స్ మోట్లర్డ్ ఇంటర్వీనల్ క్లోరోసిస్ అండ్ అపేరింగ్ ఫస్ట్ ఇన్ ది ఓల్డ్ లీవ్స్ అండ్ ప్రీమెచ్యూర్ డెత్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సల్ఫర్ సల్ఫర్ యొక్క ఫంక్షన్స్ అండ్ అలానే వాటి యొక్క డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ అనేవి అలా ఉంటాయి ఒకసారి చూద్దాం సో ఫంక్షన్స్ యాజ్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్ సిస్టిన్ అండ్ మిథియోనిన్ అండ్ హెన్స్ సమ్ ఆఫ్ ది ప్రోటీన్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ది కో ఎన్జామ్ ఏ విటమిన్స్ థైమిన్ అండ్ బయోటిన్ ఇంక్రీజెస్ ద రూట్ డెవలప్మెంట్ సల్ఫర్ ఇంక్రీజెస్ ది రూట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ ది నాడ్యుల్ ఫార్మేషన్ ఇన్ లెగ్యూమ్స్ అండ్ సల్ఫర్ కనుక ప్లాంట్స్లో డెఫిషియంట్గా ఉంటే వచ్చే డిసీజెస్ సారీ వచ్చే సిమ్టమ్స్ ఏంటో చూద్దాం సల్ఫర్ కనుక ప్లాంట్స్లో డెఫిషియంట్గా ఉంటే వచ్చే సిమ్టమ్స్ ఏంటి అంటే క్లోరోసిస్ లైక్ ఇన్ నైట్రోజన్ డెఫిషియంట్ ప్లాంట్ అండ్ స్టంటెడ్ గ్రోత్ లీఫ్ కర్ల్ లీఫ్ అనేది కర్ల్ అవుతుంది అండ్ లెస్ జ్యూస్ కంటెంట్ ఇన్ సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ సో సల్ఫర్ అనేది సిట్రస్ ఫ్రూట్ ప్లాంట్స్లో కనుక తక్కువగా ఉంటే ఆ సిట్రస్ ఫ్రూట్స్లో జ్యూస్ కంటెంట్ అనేది తగ్గిపోతుంది అండ్ అలాగే రెడ్యూస్డ్ నాడ్యులేషన్ అండ్ సారీ రెడ్యూస్డ్ నాడ్యులేషన్ ఇన్ లెగ్యూమ్స్ ఎక్సెట్రా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఐరన్ ఐరన్ యొక్క ఫంక్షన్స్ అండ్ అలాగే డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ ఏంటి అంటే నీడెడ్ ఫర్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ ప్రోటీన్ అండ్ సో ఎఫెక్ట్స్ ద క్లోరోఫిల్ అండ్ కెరాటినాయిడ్ సింథసిస్ యాజ్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ ఆఫ్ ఫెరిడాక్సిన్ సైటోక్రోమ్స్ అండ్ యాక్టివేట్స్ ది ఎన్జైమ్ కెట్లేస్ డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ ఏంటి అంటే ఫర్ ఇన్ కేస్ ఐరన్ అనేది ప్లాంట్స్లో డెఫిషియంట్గా ఉంటే వచ్చే సిమ్టమ్స్ ఏంటి అంటే ఇంటర్వీనల్ క్లోరోసిస్ అండ్ పర్టికులర్లీ ఇన్ యంగ్ లీవ్స్ ఇంటర్వీనల్ క్లోరోసిస్ అనేది వస్తుంది ఎందులో అంటే యంగ్ లీవ్స్లో మెయిన్లీ అండ్ మేబీ లోకలైజ్ టు సింగిల్ లీవ్ ఆర్ బ్రాంచ్ డ్యూ టు లిమిటెడ్ మొబిలిటీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి క్లోరిన్ క్లోరిన్ యొక్క ఫంక్షన్స్ అండ్ అలానే వాటి యొక్క డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయో ఒకసారి చూద్దాం క్లోరిన్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఎసెన్షియల్ ఫ్లర్ ఓ టూ ఎవల్యూషన్ ఇన్ ఫోటోసింథసిస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఎవాల్వింగ్ కాంప్లెక్స్ సో క్లోరిన్ అనేది చాలా అవసరం దేనికి అంటే ఫోటోసిన్సిస్ టైంలో ఆక్సిజన్ అనేది ఎవాల్వ్ అవ్వడానికి అండ్ అలా యానియోన్ క్యాటియోన్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ సెల్స్ సెల్స్లో యానియోన్ క్యాటియోన్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది కదా సో అందులో క్లోరిన్ అనేది కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అండ్ అలానే డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ చూస్తే బ్రాన్స్ కలర్ ఇన్ లీవ్స్ క్లోరోసిస్ నెక్రోసిస్ స్వాలోన్ రీ రూట్ టిప్స్ అండ్ ఫ్లవరింగ్ అబ్జెషన్ అండ్ నికిల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నికిల్ నికిల్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే మెటబాలిజం ఆఫ్ యూరియా అండ్ యూరిడ్స్ యూరియా అండ్ యూరిడ్స్ యొక్క మెటబాలిజం 
అండ్ అలానే డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ ఏంటి అంటే లీఫ్ టిప్ నెక్రోసిస్ అండ్ నెక్స్ట్ మినరల్ ఏంటంటే మ్యాంగనీస్ సో మ్యాంగనీస్ అనేది లాస్ట్ మినరల్ ఇంకా సో దీంతో ఈ వీడియో అనేది కంప్లీట్ చేస్తాను సో మ్యాంగనీస్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటో చూద్దాం అండ్ అలాగే మీరు మెయిన్లీ ఈ పక్కనున్న సింబల్స్ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మ్యాంగనీస్ అంటే ఎంఎన్ అని ఐరన్ అంటే ఎఫ్ఈ అని గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ అలానే ఫంక్షన్స్ ఏంటి అంటే యాక్టివేట్స్ ఎన్జైమ్స్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఫోటోసింథసిస్ అండ్ నైట్రోజన్ మెటబాలిజం సో రెస్పిరేషన్లో అండ్ అలానే ఫోటోసింథసిస్లో అండ్ అలానే నైట్రోజన్ మెటబాలిజం సో ఈ త్రీ ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఎన్జైమ్స్ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది అండ్ అలానే కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఎవాల్వింగ్ కాంప్లెక్స్ అండ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ అండ్ డీకార్బాక్సిలేషన్ రియాక్షన్స్ డ్యూరింగ్ రెస్పిరేషన్ రెస్పిరేషన్ టైంలో ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ అండ్ అలానే డీకార్బాక్సిలేషన్ రియాక్షన్స్లో ఈ మ్యాంగ్నీస్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అండ్ అలానే డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ ఫర్ ఇన్ కేస్ మ్యాంగ్నీస్ అనేది ప్లాంట్స్లో డెఫిషియంట్గా ఉంటే వచ్చే సిమ్టమ్స్ ఏంటో చూద్దాం లీఫ్ ఫ్లెక్కింగ్ ఆర్ గ్రే స్పాట్స్ డ్యూ టు క్లోరోసిస్ అండ్ నెక్రోసిస్ ఇన్ ఇంటర్వీనల్ జోన్స్ కాసెస్ గ్రే స్పెక్ ఆఫ్ ఓట్ మార్ష్ స్పాట్ డిసీజ్ ఆఫ్ పీ సో ఇవి వచ్చేసరికి ఫంక్షన్స్ అండ్ డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ మ్యాంగ్నీస్ అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో దీన్ని కంటిన్యూ చేస్తూ హైడ్రోపోనిక్స్ గురించి చూద్దాం అండ్ అలానే టాక్సిసిటీ ఆఫ్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ అండ్ మెటబాలిజం ఆఫ్ నైట్రోజన్ గురించి అండ్ అలానే ఇంకా నాడ్యూల్ ఫార్మేషన్ గురించి వీటన్నిటి గురించి అయితే నెక్స్ట్ వీడియోలో క్లియర్గా అయితే చదువుకుందాం సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో సో ఈ వీడియో కనుక మీకు యూస్ఫుల్ అనుకుంటే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ మర్చిపోకుండా ఛానల్ని మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ వాచింగ్ ది వీడియో